ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் எக்ஸலன்ஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்கில் இட் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் ரால்ஃப் மாஸ்டன் அதாவது மிகச்சிறப்பாக செய்தல் அப்படின்றது வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு திறன் கிடையாது அது வந்து ஒரு மனப்பான்மை அதாவது எந்த செயலை செய்தாலும் நம்ம வந்து சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற மனப்பான்மை இருந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு ஒரு திறன் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு மேம்பட்ட செயலை செய்ய வேண்டும் என்றால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரால்ஃப் மாஸ்டன் சொல்கிறாரு நம்ம கிட்ட திறன் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மனப்பான்மை இருந்தால் போதும் நம்மளால் வாழ்க்கையில் மிக சிறப்பான செயல்களை செய்து காட்ட முடியும் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை மிக சிறப்பான நிலையில் செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமை நம்மளுக்கு இல்லைனா கூட பரவாயில்ல ஆனால் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் கோலை ரீச் பண்ணுங்க இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் யூசஸ் ஆஃப் டென்சஸ் இன் டெய்லி கான்வர்சேஷன் அதாவது நம்மளுடைய டே டு டே கான்வர்சேஷனில் அந்த டென்சஸை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் நம்ம பார்க்க போகிற டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இந்த ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸை நம்மளுடைய டெய்லி கான்வர்சேஷனில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டென்சஸில் பேசிக்காக மூணு டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் அதாவது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்னால் நிகழ்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் கடந்த காலம் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்னால் எதிர்காலம் நிகழ்காலத்தை குறிப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய டென்சஸ் அடுத்தது இறந்த காலத்தை குறிப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய டென்சஸ் அடுத்தது எதிர்காலத்தை குறிப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய டென்சஸ் இந்த மூணு காலங்கள்லேயும் சப் டென்சஸாக நாலு டென்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் டென்ஸை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ப்ரெசென்ட் டென்ஸை குறிப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய இந்த டென்சஸில் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸை பற்றி நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ் டு கிவ் டெய்லி ரொட்டீன் தட் வி டூ ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ் அதாவது இந்த சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் எதற்கு பயன்படுகிறது எந்த மாதிரி சூழ்நிலையே பேசுவதற்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா நம்ம ரெகுலராக செய்யக்கூடிய வேலைகள் நம்மளுடைய ரொட்டீன் வேலைகளை பேசுவதற்கு தான் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வந்து பயன்படுது இந்த டெய்லி ரொட்டீன் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா நம்ம டெய்லி வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இல்லை நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும் ஏதாவது சில வேலைகளை வந்து ரொட்டீனாக செய்துட்ருப்போம் இல்லைங்களா டெய்லி அந்த வேலை வந்து நம்மளுக்கு நடந்துட்ருக்கோம் அதாவது காலையில் ஏஞ்சிக்கிறது நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணுறது குளிக்கிறது அடுத்தது வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறது அல்லது வேலைக்கு கிளம்புறது இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் வந்து நம்ம டெய்லி பண்ணிகிட்ருப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ரெகுலராக நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிற வேலைகளை பற்றி பேசுவதற்கு தான் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ரெகுலராக செய்யக்கூடிய வேலைகளை பற்றி பேசுவதற்கு சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஐ கெட் அப் அட் சிக்ஸ் ஏஎம் நான் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா ரெகுலராக நான் எப்போவுமே டெய்லி காலையில் ஆறு மணிக்கு ஏஞ்சிருவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா என்னுடைய பழக்கம் என்னுடைய ரொட்டீன் ஹேபிட் அது நான் காலையில் ஏஞ்சிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் அடுத்தது ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹி கோஸ் டு பேட் அட் லெவன் பிஎம் அவன் பதினோரு மணி இரவு பதினோரு மணிக்கு தூங்க செல்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சென்டென்ஸில் அப்போ இதோடைய மீனிங் என்ன அவன் டெய்லி பெட்டுக்கு போகிற டைம் எப்போ பதினோரு மணி ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு அவ
we use simple present tense to tell the universal truth adavadu maarada unmaigal irukum illaingala ulagathile endha moolaiku poningnalum indha negalchi vandu apdi dhaan nadakum adhula maatram eduvume nadakadhu andha maadhiri maarada unmaigalai patti pesuvadharku namma vandu indha simple present tense payanpaduthalam edhedala andha maari nadakum endha edathukku ponalum ipdi dhaan nadakum apdinu sila vishayangal irukku illaingala adhu edhedala solla mudiyuma ungalala very good adhavadhu சூரியன் உதிக்கிறது இல்லைங்களா எந்த பக்கம் உதிக்கிறது கிழக்கில் தோன்றுகிறது மேற்கில் மறைகிறது நீங்கள் எந்த கண்ட்ரிக்கு போனீங்கனாலும் ராத்திரி போனீங்கனாலும் பகலில் போனீங்கனாலும் எப்போ போனாலும் இந்த சூரியன் உதிக்கிறது வந்து இதே மாதிரி தான் நடக்கும் இல்லைங்களா சூரியன் கிழக்கில் தோன்றி மேற்கில் மறையும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து உலகத்தில் நடைபெறுகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி பேசுவதற்கு நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் அதாவது சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் தி ஏர்த் ரிவால்ஸ் ரவுண்ட் தி சன் அதாவது பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சூரியன் கிழக்கில் தோன்றுகிறது அப்படின்றது பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது இந்த ரெண்டு நிகழ்வும் வந்து எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கனாலும் எல்லா காலத்துலேயும் இதே மாதிரி தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி செயல்களை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுக்கு இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த ஹெட்லைன்ஸ் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அதாவது நியூஸ் பேப்பரில் ஹெட்லைன்ஸ் எழுதுகிறாங்க இல்லைங்களா தலைப்பு செய்தி அந்த செய்திகளை இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் ஹெட்லைன்ஸை எழுதுவதற்கு நம்மளுக்கு இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பயன்படுகிறது நியூஸ் பேப்பரில் ஹெட்லைன்ஸ் எழுதுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட்ஸ் திருமலா டெம்பிள் அடுத்தது ஹெவி ரெயின்ஸ் டிஸ்டர்ப் நார்மல் லைஃப் இன் சென்னை அதாவது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் வந்து த பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட்ஸ் திருமலா டெம்பிள் அப்படின்றது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து திருமலா டெம்பிளுக்கு விசிட் பண்ணுறதுக்கு வராரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு தலைப்பு செய்தி இல்லைங்களா அடுத்தது ஹெவி ரெயின்ஸ் டிஸ்டர்ப் நார்மல் லைஃப் இன் சென்னை அதாவது கடுமையான மழை சென்னையினுடைய தின வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் ஹெட்லைன்ஸ் எழுதுவதற்கு நம்மளுக்கு இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பயன்படுகிறது அடுத்தது இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ் டு கிவ் நேச்சர் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அதாவது மனிதனுடைய குணம் இருக்கும் இல்லைங்களா இயற்கையான குணம் அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் பேசுவதற்கு நம்ம வந்து இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தலாம் யாராவது ஒருத்தர் இப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஹேபிட் இது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசணுன்னாக்கா நம்ம இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம பேசலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ராமன் கோஸ் டு ஜிம் டெய்லி ராமன் தினமும் ஜிம்முக்கு செல்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து ராமனுடைய பழக்கம் ராமனுடைய ஹேபிட் அவனுடைய நேச்சர் இல்லைங்களா அடுத்தது ஜான் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக்ஸ் த ட்ரூத் ஜான் எப்போவுமே உண்மையை தான் பேசுகிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எந்த சூழலையுமே ஜான் வந்து பொய் சொல்கிறது கிடையாது எப்போவுமே ஜான் வந்து என்ன தான் பேசுவான் உண்மையை தான் பேசுவான் இது அவனுடைய ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மாதிரி யாரையாவது ஒருத்தருடைய குண நலன்களை பழக்க வழக்கங்களை பற்றி பேசுவதற்கு நம்ம வந்து இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ் டு கிவ் ஜென்ரல் ட்ரூட்ஸ் which occur daily, weekly, monthly, yearly or after the fortnight. அதாவது இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா டெய்லி நடக்கிற உண்மையான நிகழ்வுகள் அடுத்தது வாரம் வாரம் நடக்கிறது மாதம் நடக்கிறது வருஷத்து ஃபுல்லாக நடக்கிற உண்மை நிகழ்வுகள் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நடக்கிற உண்மை நிகழ்வுகள் இதை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை எந்தெந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் இங்கிலீஷில் பேசுவதற்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தலாம் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இஸ் யூஸ் டு டினோட் தி ஆக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் ரைட் நவ் அதாவது 
இந்த பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை நம்ம எப்போ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா இந்த நிமிஷம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பேசுவதற்கு இந்த நிமிஷம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஆக்ஷனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்தலாம் இந்த டென்ஸுடைய பேரை பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து கண்டினியூஸாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஆக்ஷனை பற்றி பேசுவதற்கு பயன்படுகிறது அதாவது இந்த நிமிஷம் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆக்ஷனை பற்றி பேசணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்தணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் நவ் இப்பொழுது மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஷீ இஸ் ரீடிங் அ புக் அவள் ஒரு புத்தகம் படித்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனுமே நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதாவது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் அதனால தான் இதை வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கண்டினியூஸ் வேர்ப் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ரெய்னிங் ரெயின் அப்படின்ற வேர்ப் கூட நம்ம ஒரு ஐஎன்ஜியை சேர்த்துருக்குறோம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் ரீடிங் அப்படின்னு இருக்குது ரீட் அப்படின்ற பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் கூட நம்ம ஒரு ஐஎன்ஜியை போட்டு இதை வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து மாற்றிருக்கிறோம் அப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஒரு செயல் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் அதுவும் நம்ம பேசுகிற இந்த நிமிஷம் நடைபெறும் இந்த மாதிரி செயலை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த நிமிஷத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஒரு செயலை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த ரெண்டு டென்ஸையும் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து பேசும் பொழுது பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ் டு ஷோ ஆக்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஜஸ்ட் நவ் அதாவது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணி பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷன் அந்த ஆக்ஷனுடைய விளைவு ப்ரெசென்ட்டோட தொடர்புடையதாக இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம இப்போ பேசுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை பற்றி பேசணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தணும் என்ன வியூவர்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷனையோ அல்லது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்து முடிஞ்சிட்ட ஒரு ஆக்ஷனையோ அதை பற்றி அதோடைய விளைவுகளை பற்றி இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ரீச்டு ஹோம் நான் வந்து இப்போ தான் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் இல்லைங்களா அடுத்தது தே ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் தேர் ப்ராஜெக்ட் ஜஸ்ட் நவ் அவர்கள் அவர்களுடைய ப்ராஜெக்டை இப்போ தான் முடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனுமே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷன் அதை பற்றி இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் ஆக்ஷன் ஹேவிங் இட்ஸ் இஃபெக்ட் இன் த ப்ரெசன்ட் இஃப் தெர் இஸ் நோ இஃபெக்ட் இன் த ப்ரெசன்ட் தென் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் அதாவது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை நம்ம எப்போ பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா அந்த நிகழ்ச்சி வந்து பாஸ்டில் நடந்திருந்தாலும் அதோடைய விளைவு வந்து இப்பொழுது தொடர்புடையதாக இருக்கும் ப்ரெசென்ட்டில் நம்மளுக்கு தொடர்பு படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம வந்து இப்போ வந்து பேசுவோம் அதை தொடர்பு படுத்தி அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி பாஸ்ட் டென்ஸில் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் அதோடைய விளைவுகளை இப்போ நம்ம வந்து தொடர்பு படுத்தி பேசலை அப்படின்ற சூழ்நிலையில் அதோடைய இஃபெக்டை இப்போ நம்ம பேசலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தியே அந்த கடந்த கால நிகழ்வுகளை நம்ம வந்து பேசலாம் ஆனால் ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து கடந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்சிட்ருக்குது ஆனால் அதோடைய விளைவுகள் வந்து இப்பொழுது தொடர்புடையதாக இருக்கிறது அதை நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட்டில் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தணும் அதுக்கு
பையனுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸில் கடந்த காலத்தில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ அவனை வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து ப்ரெசென்ட்டோடு அது தொடர்புடையதாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஆக்சிடெண்ட் வந்து கடந்த காலத்தில் நடந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இப்போ அவன் நம்ம நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் நம்ம இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் ஹேஸ் மெட் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறோம் இந்த வேர்ப் ஃபார்ம் இந்த பாய் பக்கத்தில் ஹேஸ் மெட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இதுதான் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபார்மேட் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் அந்த பையன் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை மீட் பண்ணியிருக்கிறான் அதனால் அவனை இப்போ நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் அதை கியூர் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவன் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் பாஸ்ட் ஆக்ஷன் ஹேவிங் இஃபெக்ட்ஸ் இன்த ப்ரெசென்ட் அதாவது இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கடந்த காலத்தில் அந்த ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து நிகழ்காலத்தில் தொடர்புடையதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி பேசணும் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் நம்ம பார்க்குற அடுத்த டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் Present perfect continuous tense is used for the action started in the past and going on in present and will go on in the future. அதாவது இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை நம்ம எப்போ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா அந்த ஆக்ஷன் வந்து கடந்த காலத்தில் ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் ஆரம்பித்து அந்த ஆக்ஷன் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் இல்லைங்களா இப்போ வரைக்கும் அது தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இனிமேலும் அது தொடர்ந்து நடைபெறும் அது எப்போ முடியும் எதிர்காலத்தில் அது எந்த நேரத்தில் முடியும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ஆக்ஷன் நடைபெறுகிறது அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் ஆக்ஷன் கடந்த காலத்தில் ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம பேசி கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஆக்ஷன் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் அதாவது கண்டினியூஸாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இப்போ அது முடிஞ்சிட்ருக்காது இப்போ நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிற இந்த நிமிஷத்தில் அந்த ஆக்ஷன் முடிஞ்சிருக்காது அது எதிர்காலத்தில் தான் முடியும் அது எப்போ முடியும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலையும் தொடர்ந்து எதிர்காலத்திலையும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆக்ஷனை தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசணும் பாருங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இட் ஹாஸ் பீன் ரெய்னிங் சின்ஸ் எஸ்டர்டே அதாவது நேற்றிலிருந்து மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் மழை ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்தெல்லாம் பெஞ்சிருக்குது இல்லைங்களா அது மாதிரி நேற்று ஆரம்பித்த மழை இன்னமும் பெய்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ அது முடிஞ்சிடலை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ப்ரெசென்ட்டில் அது முடிஞ்சிடலை அது இன்னும் எவ்வளோ நேரம் பெய்யும்னு தெரியாது ஃப்யூச்சர்லேயும் அது மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அது பெய்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இதில் வந்து சொல்ல வரோம் அடுத்தது ஷி ஹாஸ் பீன் ஸ்டடியிங் சின்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் அவள் மதியானத்திலிருந்து படித்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த படித்து கொண்டிருத்தல் அப்படின்ற இந்த ஆக்ஷன் வந்து மதியானமே ஆரம்பிச்சிடுச்சு மதியானம் ஆயிடுச்சு சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு சாயந்தரம் வந்து நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா சாயந்தரம் நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் அவள் வந்து படித்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆக்ஷன் சாயந்தரம் முடிஞ்சிடலை அந்த ஆக்ஷன் இன்னும் தொடர்ந்து படிப்பா அது எப்போ முடியும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஷி ஹாஸ் பீன் ஸ்டடிங் Since afternoon, அப்படின்னாக்கா மதியானத்திலிருந்து அவள் படித்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஆக்ஷன் இன்னும் முடியலை அது ஃப்யூச்சர்லேயும் தொடர்ந்து நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணி பேசணும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் அப்படின்றதுக்கு கீழே நாலு டென்சஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் பார்த்தோம் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தோம் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்தோம் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த நாலு டென்ஸையும் எந்தெந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து பேசுவதற்கு பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஒரு சின்ன குவிஸ் இந்த நாலு டென்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குற
நான் வந்து என்னுடைய பேரண்ட்ஸை மாதத்தில் ரெண்டு தடவை போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து ரெகுலராக நடைபெறுகிற ஒரு செயல் நம்ம வந்து தொடர்ந்து இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்போவுமே நம்ம வந்து மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை நம்ம பேரண்ட்டை போய் பார்க்குறோம் அப்போ இதுக்கு இந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்து விசிட் அப்படின்ற சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்கிற வேர்பை போடணுமா ஆம் விசிட்டிங் அப்படின்னு இருக்கிற ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வேர்பை போடுவோமா அல்லது ஹேவ் விசிட்டட் அப்படின்னு இருக்கிற ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வேர்பை நம்ம போடணுமா வெரி குட் இது வந்து ரொட்டீன் ஆக்ஷனை குறிக்கிறதுனால நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் வேர்பு விசிட்டை தான் நம்ம போடுவோம் அப்போ ஐ விசிட் மை பேரண்ட்ஸ் ட்வைஸ் அ மந்த் இது தான் இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் வி டேஷ் பிரேக் ஃபர்ஸ்ட் அட் எயிட் ஓ கிளாக் இன் த மார்னிங் வி டேஷ் பிரேக் ஃபர்ஸ்ட் அட் எயிட் ஓ கிளாக் இன் த மார்னிங் நாங்கள் காலை உணவை எட்டு மணிக்கு சாப்பிடுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எப்போ நடைபெறுகிற ஆக்ஷன் ரெகுலராக நடைபெறுகிற ஆக்ஷனா அல்லது ப்ரெசென்டில் தொ இந்த நிமிஷம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆக்ஷனா அல்லது பாஸ்டில் நடந்து முடிஞ்சுட்டு ப்ரெசென்ட்டோடு அதை தொடர்பு படுத்தி பேசுகிறோமா அல்லது பாஸ்டில் ஆரம்பித்து இப்போவும் தொடர்ந்து ஃப்யூச்சர்லேயும் தொடர்ந்து நடைபெறும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோமா பாருங்கள் ஹேவிங் அப்படின்றது கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் இல்லைங்களா அடுத்தது ஆர் ஹேவிங் அப்படின்றது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் அடுத்தது ஹேவ் அப்படின்றது ப்ரெசென்டென்ஸ் ஃபார்ம் இந்த மூணில் எது இதுக்கு சூட் ஆகும் ஹேவிங்கா ஆர் ஹேவிங்கா ஹேவா வெரி குட் ஹேவ் த ஆன்சர் ஏன் நம்ம ஹேவை சூஸ் பண்ணோம் ஏன்னாக்கா இந்த டெய்லி காலையில் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது ரெகுலராக நடைபெறுகிற ஒரு ஆக்ஷன் அதனால் நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் ஹேவ் அப்படின்ற வேர்பை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ வி ஹேவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அட் எயிட் ஓ கிளாக் இன் த மார்னிங் இதுதான் அதுக்கு சரியான பதில் அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பி குவாய்ட் மை பேரண்ட்ஸ் டேஷ் டிவி அமைதியாறு என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இப்போ என்னுடைய அப்பா அம்மா டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் அமைதியாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இஸ் வாட்சிங்கா ஆர் வாட்சிங்கா வாட்சா எது ஆன்சராக வரும் பி குவாய்ட் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் வாட்சிங் டிவி ஏன் நம்ம வந்து இஸ் வாட்சிங் செலக்ட் பண்ணாமல் ஆர் வாட்சிங் செலக்ட் பண்ணோம் ஏன்னாக்கா மை பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றது ப்ளூரல் ப்ளூரலாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ப்ளூரல் ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்கிற ஆர் வாட்சிங் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ பி குவாய்ட் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் வாட்சிங் டிவி அப்படின்றது தான் சரியான பதில் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் வாணி டேஷ் பீன் டு லண்டன் வாணி டேஷ் பீன் டு லண்டன் ஹேவா ஹேஸா இஸ்ஸா வாணி லண்டன் சென்றிருக்கிறாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ அதுக்கு ஹேவ் வரணுமா ஹேஸ் வரணுமா இஸ் வரணுமா வெரி குட் வாணி ஹேஸ் பீன் டு லண்டன் ஏன் நம்ம வந்து ஹேவ் போடாமல் ஹேஸ் போட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா வாணி வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அதனால் நம்ம வந்து ஹேஸ் அப்படின்ற பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஹெல்பிங் வேர்பை வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அப்போ வாணி ஹேஸ் பீன் டு லண்டன் அப்படின்றது தான் இதுக்கு சரியான பதில் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ட்ரெயின்ஸ் சம்டைம்ஸ் டேஷ் லேட் த ட்ரெயின்ஸ் சம்டைம்ஸ் டேஷ் லேட் ட்ரெயின்கள் அதாவது ரயில்கள் சில நேரம் லேட்டாக வருகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அரைவ்ஸா அரைவா இஸ் அரைவிங்கா சில நேரம் லேட்டாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக நடக்கிற ஆக்ஷன் அப்பப்போ என்ன பண்ணோம் ட்ரெயின் வந்து லேட்டாக வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ட்ரெயின் சில நேரம் லேட்டாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இப்போ இதில் வந்து அரைவ்ஸ் வரணுமா அரைவ் வரணுமா பாருங்கள் த ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்றது ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் அதாவது வந்து பன்மை பல ட்ரெயின்கள் பற்றி பேசுகிறாங்க எங்கள் இல்லைங்களா அப்போ அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது நம்ம அந்த வேர்பு அரைவ் அப்படின்ற வேர்பை அப்படியே எடுத்து போட்டுடணும் ஒரு எஸ் போடக்கூடாது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் த ட்ரெயின் சம்டைம்ஸ் அரைவ் லேட் ரெண்டாவது இருக்கிற அரைவ் அதுதான் இதுக்கு வந்து ஆன்சராக வரும் ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளூரலாக இருக்குது அதனால் நம்ம அரைவ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்
அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ராம் டேஷ் அ லெட்டர் நவ் ராம் டேஷ் அ லெட்டர் நவ் ரைட்டிங்கா இஸ் ரைட்டிங்கா ஆர் ரைட்டிங்கா வெரி குட் இஸ் ரைட்டிங் ராம் அப்படின்றது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் அதனால் நம்ம வந்து இஸ் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் கூட ரைட் அப்படின்ற வேர்புடைய கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் ரைட்டிங்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த ஆக்ஷன் ராம் வந்து இப்பொழுது லெட்டர் எழுதி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்பொழுது நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிற இந்த நிமிஷம் அந்த ஆக்ஷன் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இஸ் ரைட்டிங் அப்படின்ற ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் வேர்ப் ஃபார்மை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இந்த நாலு டென்ஸையும் எந்தெந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அதுக்கு சில எக்ஸசைஸ் இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா என்ன வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க வியூவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷில் பேசணுனாலும் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கணுனாலும் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுங்கள் கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க Thank you viewers.